ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ സൺഫ്ലവർ കേക്കിനും ഇതേ വനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിവിടെ പെട്ടെന്നൊരു പാർട്ടി വന്നപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ നാല് മുട്ട നാൽപ്പത് മില്ലി പാല് മുപ്പത് മില്ലി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പാലും ഓയിലും മില്ലി അളവിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പിലാണ് അളന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ കുക്കറിലാണ് ഈ കുക്കറിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം എഗ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എഗ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി എഗ് വൈറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് ഇട്ട് വരെ ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്സ്ചറിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് യോക്ക് ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലോലി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത എഗ് യോക്ക് ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഗ്ഗിയൊക്കെ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ പാല് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് പിന്നെ മൈദ മൈദ രണ്ട് പാർട്ടായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് പാർട്ടായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായാണ് കേക്ക് തീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഈ കേക്ക് തീനിലേക്ക് ഉയിൽ കൊടുക്കാം കേക്ക് തീൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറായിക്കോ നോക്കാൻ നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചോ ടൂത്ത്പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായി ക്ലീൻ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുക്കാൻ വെക്കാം നന്നായി തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കേക്ക് റീമോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് റീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് റീമോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സ് സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോബെറി നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ട്രോബെറി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് നന്നായി അടിഞ്ഞു വരണം സ്ട്രോബെറി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് അഴിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിതിവിടെ രണ്ടും അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കേക്കിൻ്റെ നടുവിലായി വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം 
റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്ട്രോബെറി പ്യൂരി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായി ഒച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്താവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് വേറൊരു കേക്കും കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ ബോർഡർ വന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത കളറായിരുന്നു നമുക്കിതിൻ്റെ നടുവിലായി പ്യൂരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും കേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബോർഡർ വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ ആ പ്യൂരി ഒലിച്ച് താഴേക്ക് പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ലെയറും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ആദ്യം വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫുൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റാർ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്